डियर नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वेलकम टू एजो ऑलराउंडर चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन यूर नाइन्थ चैप्टर फैमिली सोशियोलॉजी चैप्टर इन सोशियल साइंस नाइन्थ चैप्टर फैमिली फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स द लिविंग सेल ऑफ द सोसाइटी इज फैमिली अंत समाज केंद्र बिंदु अंत ना कन्डदली अब कुटुब अंत वेन द फादर इज द हेड आफ द फैमिली दैट फैमिली इज का प्याट्रियाल फैमिली कुटुबली बेरे बेरे विधि युटुबद मुख्यस्थ ते आगे अद्क प्याट्रियाल फैमिली अंत करती कन्डदली पितृप्रधान कुटुब अंत करती ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಸೀನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನಾಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲಬಾರ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ನೋಡಿ ಕೇರಳದ ನಾಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನಾಂಗ ಮಲಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ ತಾಯಿಯೇ ಒಡತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಹೌ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕುಟುಂಬವು ಸಮಾಜದ ಘಟಕ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಘಟಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೇಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೊನೋಗಾಮಿ ಬೈಗ್ಯಾಮಿ ಆರ್ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದಾದರೆ ಈ ವಿವಾಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏಕಪತ್ನಿತ್ವ ಬೈಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಜನರ ಗುಂಪು ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಿಚನ್ ನೋಡಿ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಿಚನ್ ಒಂದೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಜನರು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಒಂದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಂಟ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಿರ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆವರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬ ಅದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕುಟುಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಲೂಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಡಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಡಿಲ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಜಿಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಈಗಿನ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಕುಟುಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೌವನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ ಅಕುಪೈ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ಯೂತ್ ಅಂದರೆ ಯೌವನ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಯೌವನ ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹ
ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆತನದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಬೈ ಮಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಸ್ ಈ ಏನು ಒಂದು ವರ್ತನೆಗಳು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅದು ಏನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಅದೇ ಮುಂದೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಯೌವನದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಿಭಕ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಲಿವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕುಟುಂಬ ಕಾಣಿಸಿಗ್ತದೆ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಓ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಆರ್ ಇ ಆರ್ ಇದು ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರಹದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಂಪಿನ ಹಾಗೆ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ 
ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನಾಯಿತು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಯಿತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಪದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ